你干嘛呢？嗯，你想啥呢？哦，哦，你想什么？走啦。哦。薰衣草的味道。哦，那你知道薰衣草的花语是什么吗？这次考试运动系统会比较多，记住画图吧，这样比较好记。飞到身上了，怎么这么不小心啊？就是电视剧，都不能信，我跟你说。怎么回事？哎呀，你这幸好没有成功，怎么还幸好了呢？这要不是韩非喜欢你，你今天这招都不叫撩妹，你知道叫什么吗？叫什么？性骚扰。你这搞不好又被抓起来了。哎，不是，电视剧里的男主角更过分，都直接亲上去了。我还是拿餐巾纸给他擦的呢。那，你那都是老旧的霸道总裁的套路，韩非不吃这一套。那你觉得韩非吃哪一套？呃，成熟稳重大叔型。这个杀手不太冷。哎，不是，你不觉得很奇怪吗？韩非怎么会喜欢大叔呢？年纪大有什么好的？这应该也不是大特别多的那种，就是大两三岁。重要的是成熟嘛，带一点文艺气质的，啊，会点乐器啊。啊，会做点饭啊，事业有成什么的。比如说，比如说白振宇啊。哎，你你去哪儿、啊？媳妇。我不是故意的啊，我我什么都不知道。这么巧啊，你们也在。桃子，嗯，你上次借我那个洗衣粉是薰衣草味道的吗？怎么了？吴景浩昨天说我身上有薰衣草的味道。对，就是薰衣草的味道。哟，这都闻得出来，这要么呀是离得很近，要么就是吴景浩的鼻子挺灵啊。哎，图书馆小点声。鼻梁骨包括鼻中隔梁骨、第一道梁骨、第一小梁骨。这是什么？洗衣粉啊！看字，无香香。最近复习和整理酒吧辛苦了，要不要去吃牛排？牛排？什么牛排？吴景浩突然说要叫我去吃牛排
，你看都要考试了，还想着请你吃牛排呢。那我跟他说换个地方吧。不是你是真傻还是假傻呀？这种时候重点是吃牛排吗？重点是他应该要表白了。不是吧？你去了不就知道了？你知道雨涵最近被处分是怎么回事吗？您是说他跟韩非的事吗？顾景浩，你怎么最近特别喜欢穿衬衣啊？没有啊，我一直挺喜欢穿的，怎么了？没事啊，就是觉得你这个衬衣的颜色还挺成熟的。是吗？谢谢。看着了，你慢点啊真是又成熟又稳重，细心又体贴。好吃吗？嗯，味道还不错，但是我觉得还不太熟。我喜欢全熟的。我点的就是全熟的，这外表看起来挺熟的。是不是还不太熟？好像确实有点不熟。我就是说吧，嗯，就跟你一样。嗯。吃饱啊？嗯，牛排不太熟，我不喜欢吃。好。学的挺快的嘛，不过你也不用刻意做这些了，走吧。好奇吃牛排，他是不是给你表白了？没有，不是牛排。怎么这么婆婆妈妈的？到底在犹豫什么呀？你们这个双箭头还不够粗吗？是吧？真不知道他脑子里在想什么。可能觉得自己不是韩非的理想型。理想型？就上次那个测试啊。自从那个测试之后，我感觉吴景浩整个人都很奇怪。景浩，你不用半成熟，也不用学白振宇，因为在我心里，你就是最好的
。喂。喂，吴景浩。怎么了？你收到短信了吗？没看到，我刚才在洗澡呢。啊、你怎么了？啊，没事我滑了一跤。韩非，你怎么来了？我说我走错了，你们信吗？<笑>你当我们傻呀？哎，你该不会是知道景浩洗澡的时候摔了吧？呀<笑>，我没事儿，真没事儿，真没事儿，你没事就好。那我走了，我送你。嚯，胆子真大，男人宿舍都敢进。韩非这就叫为爱闯魔窟，我太佩服他了。等一下，你怎么从男生宿舍里出来？完了完了。你赶紧走吧，不要再来找我了。我跟你说过多少次了，我们之间是没有任何复合的可能性的。就算今天你一直赖在这里，我的答案也是一样的，你明白吗？好，我走还不行吗？可是我们曾经……打住，我没有什么可是，没有什么曾经。走。你怎么不说话？好好说话。好。好好跟人家说话啊你演技不错嘛，吴景浩。你演技也不错。哎，那我问你个问题啊。嗯。如果我跟白振宇同时受伤了，你会先看谁？这是什么老掉牙的问题啊？你会先看谁？你还吃醋呢，吴景浩。我没有，我没吃醋。哦，没吃醋啊？那你就是不喜欢我？不是啊。那你就是喜欢我了。我，嗯。哎呦，还真是婆婆妈妈的。那这话我又不能随随便便就说了吧？那你打算怎么说呀？那我再回去研究研究。那好吧，那你慢慢研究吧。加油，先走了。对了，记得回去看短信。嗯。哎呦，短信。吴景浩，你不用扮成熟，也不用学白振宇，因为在我心里，你就是最。小朱姐早啊！哎，早啊！你们怎么这么早过来了？这孩子们刚起床，正在洗漱呢。要不你们进去先坐会儿？不用了，您忙吧，不用招呼我们了。哎，那行，那我先进去看看孩子们。哎，那有个秋千。哎，亮亮。要不你还是别去做了，为什么呀？因为
那个秋千好像不太牢固，而且是给小孩做的。那好吧，那我去趟厕所。吴景浩，嗯，过来帮我一下。哦哦，帮我扶一下。你出门怎么还带这个？搞定了，嗯，回来吧。哎呀，吃糖？你怎么知道我想吃糖？吃了我的糖奖励呢？做一个糖还想要奖励啊？这样的。你想要什么？嗯，牛肉粒。那可以啊，主食、水、零食、甜品，你全都有了。我觉得可能还缺一点维生素和膳食纤维。等我一下。不是吧？你哪来的鸡蛋呀？那顶北带过来的呀，用烧水壶煮的。早上起那么早，肯定你没有吃饭，你胃又不好。你确定是因为胃哦？一半一半。就这样啊。十二个，不去吧啊！陆树言，来，来，走。喂，林老师。啊，我这边已经完事儿了。韩飞和吴景浩还得要一会儿吧？好，那我现在把报告给您拿过去。好。那欢迎你们下次再来啊！好了，小猪姐，慢走啊，嗯，拜拜。嗯、这是写给我的吗？干嘛呢你？啊，没有，没有什么。能能起来吗？慢一点，慢一点，慢一点，慢点不疼。哎呀，哎，疼不疼？疼。小猪姐，我们送她去医院。你们慢点。等一下，兰飞。哎，扶住她。你们路上小心啊。哎，好嘞。哎，慢点。你在这儿等等我，我上去送送她。嗯，好。
整体看来没什么问题。那要不再做个核磁共振吧？暂时不需要，因为现在他的各种检查指标都是正常的。再等等吧。如果明天他还不醒来的话，我们再做进一步的检查，核磁共振也可以考虑。吴景浩，吴景浩，我跟你说，怎么回事？吴景浩。我让你去相亲，你怎么又割我了？昨天是什么日子？昨天能什么日子？昨天不就五二零？对不起啊，景浩，我忘记了。你没忘了？我不会忘。吴景浩。吴金浩，你怎么了吴景浩，你怎么了？吴景浩，吴景浩，院长，景浩，我理解你，因为韩非在你眼前出的车祸，所以你很害怕雪。但是如果这种状态你还改变不了的话，我建议你去看一下心理医生。或者不要做医生。对不起，你对不起的不是我就是，我做了好几个奇怪的梦，还好是梦。傻瓜，梦都是假的。你饿不饿？想买吃东西，我去给你买点。我想喝一点热水。会做那么奇怪的梦？梦里的吴景浩怎么了？你怎么起来了？躺下。
。你就这么照顾了我一晚上。嗯。那要不你睡会儿吧？没事，我坐椅子休息会儿就好了。林玲，哎，秦昊和韩飞呢？杨亮亮受了点伤，我让他们先回学校了。啊，他没事吧？没有大碍。你手里拎的什么东西啊？哦，这是我今天上门体检的时候陈阿姨送的羊蝎子。你怎么能随意接受服务对象送的东西呢？快还回去。啊，哦。哎，老师，陈阿姨她有点腰疼，也去镇上拍过片子，但也看不出什么结果来。要不你跟我一块儿去，看能不能看出点什么。他腰疼啊，拍片子也看不出什么结果。啊，是啊。你手里的羊蝎子是陈阿姨自己做的吗？啊，对啊，我今天上门给她体检的时候，她刚好在做羊蝎子。你有没有想过，会是某种细菌感染？细菌感染。啊，你之前上课的时候好像提过，说有一种会侵犯运动系统的菌，叫布鲁氏菌。不过现在还不能确定，需要实验室检查才能知道。走，我们去看看。哎，好。我记得陈阿姨原本是我去检查的，后来林老师也说是不病。呃，喂，你好，呃，对对对，是我。检查结果是阳性，可以确诊是布病。啊，好，谢谢谢谢。太好了，检查结果出来了，确实是布病的阳性，这下陈阿姨有救了。能起来吗？吴秦昊告诉我，他是从我被烧伤的那个时空穿越回来的。我被烧伤之后，你还是死了，所以我并没有代替。没有人代替过我出车祸，就像我没有代替桃子摔跤，桃子最后还是摔了，杨亮亮也还是摔了，剧情和演员都不会变，只是时间会退后，所以我的车祸还是会发生吗？那楠楠和吴景浩的意外，还有我这次从楼梯上摔下来，又是怎么回事？班这节没课吧？哎呀，你们出去的时候他过得可潇洒了，这不严老师正惩罚他呢吗？惩罚。惩罚，对，就是惩罚。原本不应该蛙跳的余涵，在蛙跳，是因为做错了事，所以被惩罚。楠楠被烧伤，吴景浩失忆
，还有我从楼梯上摔下来，都是我们尝试改变剧情的惩罚，根本不存在什么代替。也就是说，最初的最初，那场应该发生在我身上的车祸，还是会发生。也就是说，其实。最后会死的那个人是我。等一下，怎么？这鸟啊，它不吃东西。这本来呀，这鸟是应该有一对儿的。你看这树上，它这窝就在这儿。上个星期呀，捡这个树枝子，把那窝打翻了，那蛋呢也打碎了。后来有一个鸟飞过来，我觉得啊，它就是个鸟妈妈。它一看这蛋都碎了，哎呀，就使劲往那树上撞，一下就撞死了。哎呀，后来我做了个窝放上面，就这只鸟，它也不回去住啊，给它吃的它也不吃，这不饿死了。年轻人，一会儿把它埋了吧。嗯。就算只剩自己一个人，也要好好吃饭，好好生活。它还只是一只鸟，如果是人的话。可能会更伤心吧。你也会这样吗？你胡说什么呢？别说这些不吉利的话。好，我们不说了，去把它埋了吧。同学，英语了解一下呀，七分直通班。嗯，不用了，谢谢。哎，你好，还是给我一下吧。好的，有需要的话可以详细来我们学校了解一下，谢谢。多少钱？啊，五块钱。啊，别。还这着吗？怎么，没胃口啊？不是。我想出国。你之前不是不想出国吗？跟吴景豪吵架了？不是，就是这次医疗项目以后，我觉得我们这一代的责任特别重大，还是得多出去学习一下。没想到我女儿有这么大的梦想，来，多吃点儿，要不然怎么有力气学习啊？我找到了一家好吃的烤红薯，很甜，明天带你去吃
起床啦，起床啦！热腾腾的烤红薯到啦。怎么一大早就买烤红薯啊？这个季节就应该吃烤红薯啊！来，那还热着呢，赶紧吃。充话费啊！充话费？对啊，你手机不是没话费了吗？没有啊。那我昨天给你发消息，没收到啊。嗯，我没看到。哎呀，好了好了，我给你道歉。今天陪你玩一整天行吧？嗯，行。但是你也答应我，今天你只属于我一个人，谁叫你都不准走。我的女王大人，不止今天，我永远都只属于你一个人。嗯，好，走吧。嗯。你好舒服呀！骑自行车也算约会啊？你要是喜欢的话，以后我每天骑自行车送你。我不管，我就要今天。今天你要带我逛遍整个校园。整个林北，那你得先减减肥了。哎，慢点，慢点，慢点，挂电话，很危险的，啊。哎，停停停停停停！我也想要。你多大了？那为什么他们能有，我不能有啊？好，好，好，给我们的韩非小朋友买。你喜欢小孩子啊？还好吧。那我们……哦，我是说，那我们多看看吧。其实我不喜欢小孩，我只是喜欢看着他们。看着他们，我就会想。如果我们能早一点认识，一起长大，那就好了。没关系，不管什么时候认识，我们都会在一起的。那不一样，早一点。就会少一点遗憾。我们还有很多事情都没做。回家吃饭喽！可是这一天是太快了。回家了。你做什么？没什么，我回家。
。老板，咱们店里可以定做优克丽丽是吗？可以的。那如果我定做的话，元旦的时候可以做好吗？哎，元旦的话，我们这个手工琴订单已经排到明年了。元旦的话，恐怕是够呛了。那您还做吗？做，好，留下你的联系方式，然后这是我们电话，有什么想法随时跟我们沟通。行，没问题。你是不是有什么话要跟我说？我们分手吧。认真的，这种事情怎么可能开玩笑？为什么呀？这世界上，不是所有事情都需要有原因的。就算有原因，你也不能理解。你可以理解呢，又不能接受。所以我说他干嘛呢？你只要接受结果就可以了。不是，我不能接受。你不觉得这很莫名其妙吗？有很多事情。也不是你不想接受就可以不接受的。我还要回家吃饭，你好好复习景浩，我可以坐这里吗？不想吃这个味道了。去后面走。你说不跟人家坐一起，你说盯着他，你到底想干嘛？谁说我盯着他？我就是在发呆。行，你没盯我盯的，我盯着他，人都瘦了一大圈，黑眼圈，跟个熊猫似的。哎，说你们吵架差不多就得了，别吵这么大呀。不是吵架，那什么？你别问了，快看书吧。哼。你们应该都知道了吧？元旦过后就是期末考试了。
这节课呢，不点名了，不上课，你们自己复习。有不懂的问题，就上来问我。开始吧。阿飞。有什么事吗？我去买奶茶，我自己。跨年的时候，一起去看烟花吧。我觉得我应该说的够清楚了。哎，景浩，干啥呢？来的正好，你反正也没有女朋友，我景浩请你看烟花。啊，这不是应该你俩一块去吗？再说了，这票是景浩好不容易抢到的，我不去。我那天有事。那我也不能去啊！我那天也有事。你俩吵架，不要拉上我。吴景浩，死缠烂打一点都不潇洒。你要不潇洒一点？可是你之前不是也这么对我的吗？那不一样。票也拿走，我不要。不管你去或者不去，我都等着你如果你喜欢看烟花的话，明年我们也放。好啊，我想看那种特别大，散在空中，特别像一朵花的那种。好，你喜欢，我们就放。先好好复习，我定闹钟了，十一点五十九会响。你真能静下心复习啊？当然能了，从现在开始，谁先开口说话，谁就请吃大龙虾。天下的。几块心相连，无人撑伞会连，那分不清。乌云偷藏的回忆，像一场灰色梦局。镜头里特写了我，是我的笑脸。你催眠过自己。别太用力，可怎么表现都有迹可循。我们曾经的轨迹，你给我留下太深的意。不管怎样的演技，都难以忘记，忘了你。我快疯掉，想你念你的好，无可救药，越装越是煎熬。枯燥燃烧的让我像征讨。
。我甚至掉火车连着的早，会很难笑，独自可怜的笑，无声自嘲，我失望依靠。线都有迹可循，我们曾经的轨迹，你给我留下的是。甚至掉火车连着的早，会很难笑，独自可怜的笑。这里是基因音乐，您上次订的那个尤克里里，您看今天有时间的话，您过来一趟。不用了，谢谢啊。喂，你好。哎，你好，我下午过去吧。好，谢谢。来，我们现在把这个琴桥装在这个尤克里里上，你自己亲自做一下。装反了，哎，是这样的，这个方向朝上，哎，按压一下。我看你对这个尤克里里并不是很熟的样子，是送人的吧？嗯，对，送给女朋友的吧？不是，那是送朋友的。我们分了。哦，分手礼物啊！啊，对了，你可以把你们两个人的故事画在这个琴身上，留个念想不也很好吗？行啊，好。您能借我根笔吗？好，好，好，好，谢谢。风拥起来。吹向你窗台，可雨把思绪拉进你誓言日记，把心事写给你，你像空气。夜晚流星，愿望也关于你，海边吹风，想象我抱着你，时间过去，还是想靠近你，哪里都是你。等着有一片海，在原地等待，就像从来没骗过一样。相信那份期待，不会再被打败。命运重新。韩非，我敬你一杯。韩非，你怎么了？看起来不开心的样子。没事。该不会是不想出国吧？没有。韩非，你怎么还在这儿啊？怎么了？景豪出事了。他怎么了？他昨天淋雨了，再加上之前的旧伤复发了
。林北月，九零六病房。会这样，还是被我搞砸了吗？我穿越了十年，不是想看你又躺在这里。早知道这样，那我还出国做什么？还让你恨我做什么？观察两天就可以出院了，不哭了。还有那么多事情想要做，你就不要做了。不管将来会发生什么事情，至少我们现在在一起。珍惜现在的时间。报了下个月的雅思考试，我要和你一起出国。不管你在哪里，我都会和你在一起。那个不知道什么时候会来的意外，真的那么重要？那么可怕吗？也许他明天就会来，也许他十年后才会来。难道我每天睡觉前都要担心明天是不是我的最后一天？如果明天就是最后一天了，那我更应该珍惜今天才对。少女变成完成了，你怎么来我家也不提前告诉我一声？告诉你就没有惊喜了。生日蛋糕？嗯。哎，你袋子里是什么呀？给你做长寿面用的。帮我撒点面粉。
那边，再转过来这边。你想玩是吧？敢不敢了？妈，不敢了，不敢了，不敢了。嗯，敢不敢了？不敢了。调皮。走啊！你还来？是吧？哎，等一下！咚咚咚咚！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐，选吧。我愿望太多了，不知道许什么了。我要是都告诉你的话，你能全部帮我实现吗？嗯，不管你许什么愿望，我都帮你实现。好。拍什么照片啊？你就坐下拍一张，怎么了嘛？哎、我没换衣服呢。已经很帅了，不用换。吴景浩，好了吗？好了。快来，快来。三、二、一。新人为对方戴上爱的戒指，暗示在风雨来临的时刻，能够携起对方的手，共同去应对；暗示当你们白发苍苍，回首往事的时候，无愧于自我的爱人，无愧于自我的人生。如此，你们将幸福一生。我宣布，新郎万里，新娘池塘，婚礼仪式圆满礼成。Oh. 哎呀，我的戒指，嗯，应该是落舞台上了。韩飞，你帮我去取吧。我才不信呢，这么重要东西你能落呀？不是真落下了，你快去帮我拿啊，戒指。哎呀，不难，行吧，那我去了。
，等你啊。好。是没有请到假，所以这两个月之内，我还是娶不到你。但是，我请到了第三个人。对，就是这么想。我希望未来的每一天。都可以看着你这么笑，所以我会很努力、很努力的让你开心。你愿意？让我永远陪在你的身边，看着你笑，陪着你闹吗？我愿意。